。今天给大家唠唠磨槽批啊，这个武将纯牛马，手刹这某武将设计真的是又臭又长。你个烂行商，写那么多字干嘛呀？别搁这堆砌了，没人让你凑字数，这一个技能能写出来四五个括号是真牛逼。就这个磨操皮烂的点，和之前那些磨武将还不太一样。不光是小作文，我就发现现在三国杀很多技能设计出来就不是让你来打牌的。就这个磨操皮，你说他这个技能跟他出牌本身有什么关系吗？选出来这个逼武将就拿这个所谓的标记裸放技能就完事了，根本就不用出牌。知道的是在玩三国杀，不知道还以为是在玩星穹铁道呢。之前那个某张角玩起来和打牌也没啥关系，但是人家至少技能描述看起来还算舒服。你这个磨操皮真的烂完了。咱们看磨操皮，三与三技能，一技能行伤。当一名角色受到伤害后，啊（括号每回合限一次）或死亡时，你获得两个送标记，然后出牌阶段写两次，啊，你就可以拿这个标记选一个角色放技能了。移除两个标记，复原他的武将牌，或者是摸 X 这张牌。复原武将牌，这里说一下，因为有很多新手玩家还真不知道这个概念。简单来说，就是把你的武将牌本身恢复原貌啊，翻面给你翻回来，铁锁给你解掉，然后磨草皮移除五个标记呢，那个角色就恢复一点体力，并加一点体力上限，并且随机恢复一个被废除的装备栏，或者是追思一名已阵亡的角色，获得其武将牌上除主攻击外的所有技能（括号你选择自己）。且你的武将牌上有行伤技能时，方可选择此项。然后你失去行伤，放逐宋威。也就是说，只有你自己可以减死人技能，你给其他人放行伤就没有这个选项了。这个摸牌或者说加上线还可以，加上线这个效果，你要是队友是王毅、春哥这种武将，你给他加一点上线，他就是质变了。给自己加也行啊，也挺强。当然，恢复装备栏这个能力就没有什么太大意义了。除了张秀、陆抗这种将需要你这种能力，一般情况下没有这个需求。至于减技能，杨辉鱼是吧？你减技能就减技能，你非得整一个新概念，让人觉得你这个技能很新颖，技能描述很严谨，还当一个行为动作，以追思作为目标选择的要求时，只能选择没有追思状态的角色。什么玩意儿听不懂思密达？我估计他这样描述应该是考虑到了杨辉宇，杨辉宇减技能，后续应该也会变成这个追思。这句话意思就是其他人追思过的尸体啊，捡过的尸体，你曹丕就不能再捡了。可是绕来绕去的真烦人啊！这捡技能也没啥好说的，关键是你这个技能只能给自己捡，那你只能给自己捡。那你捡来的技能还不一定有你磨草皮本身的技能强呢。再来看放逐啊，放逐也是瞎搞，使劲搁这堆砌啊。如果说行杀是用标记打增益效果，那放逐就是用标记给敌人上 debuff。前面我没有说啊，就具体用什么效果都是曹丕自己选的啊，目标角色不能选，一个标记啊，让一个角色直到其下回合结束不能出基本牌以外的手牌，两个标记，直到其回合结束。武将技能失效或不可响应另一名角色使用的牌，或其不能使用锦囊牌以外的牌。三个标记，你直接翻面，或直到其下回合结束不能使用装备牌以外的手牌、啊。这技能是真牛逼啊！就前几个月我一直都在玩《博德之门三》啊。如果说谋张角是 D N D 背景里边的元素大师，精通闪电，咔咔就一顿闪电链输出，那魔草逼就纯牧师，能奶能控。啊、还会几个死灵法术，输出就交给队友。我的评价是，这个技能选出来就不是来打牌的。你这都直接武将技能失效了，还有啥说的呢？咱们不用质疑这个武将的强度，但这种技能，我希望你三国杀以后还是少设计，直接就无脑封人技能，太破坏玩家游戏体验了，自己玩着也没啥意思。接着看第三个技能宋威啊，主攻技，出牌阶段开始时，若你有行伤，你获得 X 个送标记。X 为本局游戏其他未势力数，然后每局游戏限一次。你在出牌阶段直接就可以让一名其他未势力角色失去其武将牌上所有技能，怎么还搁这封技能呢？这还永久封技能？我发现手杀魔系列的主攻都有对本势力角色的压制能力，而且是强压制。曹操是转移伤害，曹丕是直接废技能，这确实是一个特色，但我个人觉得有点突兀。未势力角色完全不能当你曹操、曹丕的反贼。你这样搞就牺牲了游戏性啊！不要跟我说契合历史，有朋友还杠说你一会儿强调历史契合度，一会儿又强调游戏性，前后矛盾了呀，没有一个统一的标准。那契合历史，我觉得也不是这样契合的。你这个表达太直白了，跟莫关羽不能武生主公一样。手杀老喜欢搞这种一刀切，就你技能的契合点要表达的委婉一些，埋藏在技能描述之中，让玩家去分析去解读。跟找电影彩蛋一样，这样的契合才算高级。你像某一系列主攻击这种契合就很笨重
。OK， 这是没操批，强度肯定没毛病，除了当忠臣内奸弱一点吧。主攻反贼都很强，斗地主、农民二也都很强，但是这个将的设计就是纯依托，完全脱离卡牌游戏本身。战败而降，辱我国威，岂能轻饶？此等过错，不杀，已是成了朕恩。